வணக்கம் நான் கிறிஸ்டன் லியோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு தவறான நம்பிக்கை பல பேர்கிட்ட காணப்படுது ஹெச்ஐவி நோய் வந்து உடல் உறவுக்கு மூலம் மட்டும்தான் பரவுது அப்படின்னு பலர் நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி இல்லை கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி வந்து அரசு மருத்துவ ஒரு அரசு மருத்துவமனையில குழந்தை பெறுவதற்காக சென்ற பொண்ணுக்கு வந்து ரத்த மாட்ட செஞ்ச போது ஹெச்ஐவி இருந்த ரத்தத்தை செலுத்தப்பட்டு அந்த பெண்ணுக்கு வந்து ஹெச்ஐவி நோயோட வீட்டுக்கு அனுப்பி வச்சாங்க கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அந்த ரத்தம் கொடுத்த நபர் வந்து அவர் பரிசோதனை பண்ணி பார்க்கும்போது அவருக்கு ஹெச்ஐவி இருக்கிறது தெரிய வந்து அவர் வந்து அந்த மருத்துவமனைக்கு தகவல் கொடுக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பெண்ணுக்கே வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொடுக்குறாங்க இது வந்து யோசிக்கும் போது கொஞ்சம் மலைப்பா தான் இருக்கு காரணம் என்னன்னா இவர் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்த பிறகு தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி எத்தனை பேருக்கு இவங்க இந்த மாதிரி ரத்தம் இந்த மாதிரி நோயுள்ள ரத்தத்தை செலுத்திருப்பாங்களோ அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எழதான் செய்து ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் இது வந்து உடல் உறவு மூலம் மட்டும் பரவுறது கிடையாது வேறு பல ரீசன்னாலேயும் பரவுது அப்படின்னு ஸோ என்னென்ன ரீசன்னால வந்து இந்த ஹெச்ஐவி பரவுது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போறேன் அதுக்கு முன்னாடி இது வந்து ரத்தம் மற்றும் ரெக்டல் ஃப்ளூயிட் அண்ட் வஜனல் ஃப்ளூயிட் அதாவது விந்தணுக்கள் ஆண் உறுப்பில் பெண் உறுப்பில் இருக்கிற சில திரவியங்கள் மூலமாக மட்டுமே தான் பரவுது அது தவிர வந்து நம்ம பக்கத்தில் வந்து கட்டி அணைக்கும் போது ஒருத்தரை வந்து அவர் சாப்பிட்ட பாத்திரத்தை வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணும்போது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் வந்து இது பரவுறது கிடையாது ரத்தம் நம்ம அவங்க அவங்களோட ரத்தம் நம்ம உடம்புல வரும்போதோ இல்லை அவங்களோட இந்த இந்தணு ஸோ இந்த மாதிரியான ஃப்ளூயிட்ஸ் வந்து நம்ம உடம்புல வரும்போதே மட்டுமே தான் வந்து இந்த ஹைச்சிவி ஆனது இந்த பரவுது ஸோ இனி எந்தெந்த விதங்களில் பரவுதுன்றதை நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லுவேன் முதல்ல வந்து ஷேரிங் ட்ரக்ஸ் இன் சேம் நீடில்ஸ் ஸோ இப்போது இது குரூப் ஆஃப் பசங்க வந்து சேர்ந்து ட்ரக் அடிக் பசங்க வந்து சேர்ந்துருந்து ட்ரக் அடிக்டது பண்ணுறதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அப்போ அவங்க சேர்ந்துருந்து ட்ரக் அடிக் பண்ணும்போது ஒருத்தர் போட்ட அதே நீடில் வந்து அவங்க குரூப்பாக இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் கொடுப்பாங்க அந்த குரூப்பில் வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவ் அப்படின்னா அந்த குரூப்பில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்குமே அந்த ஹெச்ஐவி வந்து அந்த இடத்துல பரவுது அந்த நபர் அதிலிருந்து ஒரு நபர் இன்னொரு தனியாக குரூப்பில் போயிருந்து இதே மாதிரி நீடில் ஷேர் பண்ணும்போது அங்கே இருக்கிற அத்தனை பேருக்குமே பரவுது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு நாட்டில் வந்து எத்தனை ட்ரக் அடிக்ட் வேர் எத்தனை பேர் ட்ரக் அடிக்டாக இருப்பாங்க அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு நீடில் வந்து ஷேர் பண்ணும்போது இது எத்தனையா மல்டிப்ளை ஆகி எத்தனையா பரவுது அப்படின்னு இந்த ஹெச்ஐவி ஆனது நாற்பது சதவீதம் வந்து இந்த மாதிரி நீடில் சால மட்டுமே தான் பரவுது ஸோ ரெண்டாவதாக வந்து யூஸ் த ஃப்ரெஷ் காண்டம்ஸ் ஸோ பலர் வந்து இந்த காண்டம்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் வந்து உடல் உறவு கொள்வாங்க ஸோ அது வந்து ரொம்பவே பாதுகாப்பட்டது ஸோ இது அது மட்டும் கிடையாது பழையதையும் யூஸ் பண்ணாம புதியதை வந்து யூஸ் பண்ணும்போது அதுதான் வந்து கொஞ்சம் கூட பாதுகாப்பா இருக்கும் அவாய்டு மல்டிபிள் பார்ட்னர்ஸ் இப்ப பல பேர் கிட்ட வந்து உடல் உறவு வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரி நோய் அந்த நபருக்கு இருக்குதுன்னு தெரியாது அப்ப அந்த மாதிரி நபர்கிட்ட வந்து உடல் உறவு வச்சிருக்கும் போது அவங்களுக்கு ஹெச்ஐவி மட்டும் கிடையாது வேறு பல எஸ்டிடி டிசீஸ் சொல்லுவாங்க செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் இந்த மாதிரி நோய்கள் வந்து இவங்களுக்கு தாக்குவதற்கான வாய்ப்பு அடுத்தது வந்து அவாய்ட் நீடில் கான்டக்ட் கூட சொல்லலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் வருடத்திற்கு முன்னாடி சில ஹெச்ஐவி நோய் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நான் மட்டும்தான் பாதிப்புக்குள்ளாய் கஷ்டப்படணுமா அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு வந்து பஸ் ஸ்டாப்புகள் இந்த பேருந்து பல தெரு ஓரங்களில் இருக்கிற இடங்களில் மக்கள் அதிகமாக கூடுற இடங்களில் போய் ஒரு நீடில் அவங்களோட பிளட்டை எடுத்து இந்த தெருவில் எதுவுமே தெரியாத ஆட்களுக்கு ஆட்களுக்கு செலுத்தி விடுற ஒரு பழக்கம் இருந்துச்சு ஸோ இது வந்து அந்த ஒரு கொஞ்சம் வருடத்துக்கு முன்னாடி வந்து ரொம்ப பரபரப்பாக பேசப்பட்டது ஸோ இந்த மாதிரி யாராவது அறிமுகம் இல்லாத நபர்களோ யார் தெரியாதவர்கள் என்ன ஊசின்னு கூட உங்கள்கிட்ட தெரியாமல் உங்கள் மேலே அது போடணும் அதெல்லாம் போடுறதுக்கு உங்களை நோக்கி வந்தாங்க உங்கள் அனுமதி இல்லாமல் வந்தாங்கன்னா தயவு செஞ்சு அங்கேருந்து நீங்கள் மூவாய் வந்துடுங்க எந்த காரணத்தினாலேயும் அதை உங்கள் மேலே போடுறதுக்கு நீங்கள் அனுமதி கொடுக்காதீங்க அடுத்ததாக வந்து ஒரு தாய்க்கு இந்த ஹெச்ஐவி நோய் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அவங்க வந்து அவங்களோட பிள்ளை வந்து வயத்தில் கருவுட்டு இருக்கும் போதே அவங்களோட ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா அவங்க குழந்தை பிறக்கும் போது முழுவதும் அந்த ஹெச்ஐவி நோய் இல்லாமல் பிறக்கிற மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை அவங்க குழந்தை கருவுக்கும் போதே அவங்க எடுக்க வேணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க குழந்தை வந்து ஹெச்ஐவி நோய்க்கு ஆளாகாம இருக்கிறதுலேருந்து அவங்களால தப்பிக்க முடியும் அடுத்த ஒரு விஷயம் வந்து நான் என்ன கண்ணாலே பார்த்துருக்கேன் தப்பான விஷயம் இல்லைங்க ஷேவிங் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எல்லாம் ஷாப்புக்கு போவோம் இல்லையா ஸோ அங்க போகும்போது பலர் வந்து அந்த ஷேவ்
அதாவது நம்ம உடம்புல பண்ணும் போது நம்ம உடம்புக்குள்ள போறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமா இருக்கு அப்ப இந்த பிளட் டிரான்ஸ்பியூஷன் டிசீஸ் சொல்லுவாங்க ரத்தம் மூலம் பரவுகிற நோய்கள் அப்ப இந்த எச்ஐவி மட்டும் கிடையாது வேறு பல நோய்கள் வந்து இந்த மாதிரியாக நம்ம உடம்புக்குள்ள போறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இப்ப நான் இந்த சொன்ன மாதிரியான இந்த விஷயங்கள்ல இருந்து நீங்க பிரிவெண்ட் பண்ணி இருந்தீங்கன்னா இந்த நோய் வந்து நம்மளால தாக்குவதற்கு வாய்ப்பை வந்து நம்மளால குறைச்சிக்க முடியும் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் மற்றொரு பயனுள்ள தகவல் மூலம் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி